Terima kasih kerana masih menonton Kau Kurikulum Badan Beruniform Kedek Remaja Sekolah bersama-sama saya Nisa dan kita masih bersama dengan Cikgu Ahmad dari SMK Taman Tun Dr. Ismail Kuala Lumpur. Tadi Cikgu Ahmad dah uh, cerita aktiviti-aktiviti uh, yang dijalankan seperti flying fox, perkemahan dan sebagainya. Saya nak tanya uh, sedikit uh, mengenai aktiviti yang dijalankan di sekolah Cikgu Ahmad khususnya. Silakan Cikgu. Okey, uh, sebenarnya... Um, Aktiviti di sekolah ni memang kalau di sekolah saya sendirilah. Baik. Ya, memang banyak aktiviti yang dilaksanakan antaranya ialah perkemahan. Perkemahan ini ialah merupakan uh, satu aktiviti tahunan Baik. yang akan diadakan di semua sekolah pun sebenarnya uh, Nisa. Uh, ini yang menarik pelajar sebab yeah. dia aktiviti perkemahan tu macam-macam aktiviti. Sebab di luar sekolah cikgu. Ya, yeah, di luar ha. sekolah, di tepi sungai, di yeah. seronok kan dengan kawan satu kemah. Kemudian aktiviti uh, pertandingan kawat kaki. Kalau di sekolah menengah Taman Tun ni boleh dikatakan sekolah menengah tanpa antara setiap tahun kalau masuk petani itu Johan Negeri. Johan Negeri. Yeah. Baru nak tanya berapa kali dah menang. Pastinya yeah. hebat-hebat kadet remaja sekolah. Ya, yeah. hmm. dan pernah juga Johan Kebangsaan uh, wow. dalam penengah kawat. Dan untuk uh, aktiviti yang menarik uh, murid sebenarnya hmm. juga yang dilaksanakan di sekolah saya ialah pendakian gunung. Pendakian gunung. Yeah. Gunung mana yang cikgu pernah pergi cikgu? Ya. Yeah. Uh, sebenarnya saya pernah bawa pelajar untuk mendaki Gunung Ledang uh, sebanyak 32 kali. Gunung Ledang. Ya, yeah, Nisa oh. 32 kali. 32 kali. Yeah. Itu dah melebihi umur saya cikgu yeah. 32. Lepas tu uh, Gunung Korbu dua kali. Wow. Uh, lepas tu Gunung uh, Gunung Tahan Nisa. Gunung Tahan di kampung saya cikgu. Yeah. Ah. Sebanyak wow. 12 kali sahaja Nisa. Macam mana ni cikgu? Dua belah kali sahaja tu banyak. Kali. Cikgu saya orang Pahabu tak pernah pergi Gunung Tahan. Ah, kena pergi Nisa. Gunung ah. Tahan tu memang cantik. Begitu eh. juga dengan <coughs> Gunung uh, Kinabalu sebanyak Kinabalu. tiga kali. Wow. Jadi ini aktiviti-aktiviti yang menarik minat murid. Inilah cara Baik. kita supaya budak-budak uh, masuk uh -huh. dan kita boleh terapkan apa yeah. yang kita hendak dalam kurikulum kita. Ah, Semestinya uh, menerusi aktiviti-aktiviti perkhidmatan banyak nilai-nilai yang kita yeah. boleh terapkan. Antaranya cikgu nilai-nilai kerjasama. Yeah. Uh, apa lagi yang kita boleh terapkan melalui aktiviti-aktiviti yang kita jalankan ni cikgu. Okey baik. Uh, dah Nisa bertanya macam tu saya terus okay. pergi kepada kurikulum. Ah baik uh, boleh. Kurikulum bersepadu hmm. uh, KRS. Sebenarnya kita ada um, lima aktiviti kurikulum uh, dalam KRS ini. Hmm. Di nama kurikulum bersepadu. Hmm. Yang pertama ialah disiplin, disiplin. dan kerohanian. Baik. Hmm. Okey. Kemudian ialah uh, ketahanan diri dan uh, kebudayaan. Ketahanan diri dan kebudayaan. Baik. Uh, kemudian khidmat masyarakat. Khidmat masyarakat. Uh, keusahawanan. Uh -huh. Satu lagi apa yang saya tak sebut ni Zah? Uh, apa lagi yang cikgu tak sebut? Uh, Alamak saya kena ingat balik ni. Berapa lama uh, dah ni tinggal sekolah ni? Yeah. Eh, macam mana nak jadi ahli karisma ni? Yang sangat penting sekali iaitu alam sekitar. Alam sekitar. Uh, ya, yeah. Inilah uh, lima. Uh -huh. uh, cabang uh, ataupun yang dikatakan sebagai kurikulum bersepadu. Baik. Dan kalau kita lihat gambar rajah yang diberikan, uh -huh. uh, dia mempunyai lima kelopak. Betul. Uh -huh. Dan kelopak yang paling tengah itu, itu uh -huh. yang dikatakan bersepadu. Uh -huh. Kelopak yang paling di tengah itu ialah disiplin dan kerohanian. Baik. Di situlah kita memberi penekanan kepada pelajar pada pelajar, pada murid-murid uh -huh. kita dalam uh -huh. KRS bagaimana uh, kerohanian, disiplin dan kerohanian ini merupakan intipati Betul. kepada KRS itu uh -huh. sendiri. Baik, Hai. saya percaya dengan aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Contohlah saya ikut aktiviti perkemahan, Cikgu. Yeah. Ah, dekat situlah kita belajar macam mana nak bekerja dalam berkumpulan. Yeah. Ah, maklumlah dalam kumpulan ni jangan gelo-gelo. Nanti kemah ni tak tak berdiri, Cikgu. Ah, <laughs> nanti sengit sebelah ke apa ke. Yang penting aktiviti berkumpulan tu perlu dilakukan dengan semangat berpasukan. Ya, yeah, itu yang penting. Ah. Jadi Nisa, saya teruskan hmm. yang kurikulum Baik. tadi. Hmm. Kita ada disiplin dan kerohanian itu. Hmm. Di mana dalam disiplin kerohanian telah tentu kita menerap kan tentang ketatanegaraan ya yeah. yeah. tentang uh, apa uh, sultan kita yeah. negara kita yeah. perdana menteri kita semua itu kita memberi penekanan kepada pelajar kita <coughs> tentang negara kita supaya timbul satu uh, semangat uh, petrolisma yeah, yeah. petrolisma yeah, cinta, akan cinta, akan cinta akan negara ni saya kerohanian itu sangat penting Betul. Kerana itulah merupakan jati diri kita kepada murid-murid hmm. kita. Betul. Uh, dalam aspek bila mereka melaksanakan aktiviti tetapi dari sekut nilai kerohanian itu tidak tinggal. Hmm. Jadi sebab itu kita kata bersepadu. Contoh hmm. kita ambil uh, uh, keusahawanan. keusahawanan. Ya? Hmm. Kenapa kita buat keusahawanan? Contoh dalam keusahawanan itu kita hmm. melatih pelajar kita menjadi usahawan-usahawan yang baik. Uh, kita ada buat di kempen memasak dan sebagainya. Wow. Uh, buat kari pub dan sebagainya. Tapi 
adakah sampai tahap itu saja? Tidak. Hmm, hmm, hmm. Apa di sebaliknya? Kiranya ia menyediakan asas untuk murid-murid yeah. mungkin ingin menyambung minat berniaga yeah. ke selepas sekolah? Ya, yeah, tetapi ha. ada yang lebih penting daripada itu. Baik. Di sebalik itu, apa sebenarnya? Di sebaliknya hmm. ialah usahawan kita lain. melahirkan seorang usahawan hmm. yang berjaya dan bila berjaya mereka melaksanakan hmm. Tanggungjawab mereka sebagai ahli masyarakat yeah. Iaitu dengan bersedia Bersedekah, uh, mereka menyumbang kembali Menyumbang kepada kembali masyarakat. dan yang lebih penting Mereka hmm. menunaikan zakat Betul. Dan inilah boleh diagihkan kepada seluruh orang-orang yang susah hmm. Membantu kerajaan kita sendiri Betul. Uh, itu sebenarnya konsep dia, keusahawanan hmm. Bukan setakat jual sahaja Betul. Dan mereka menjadi seorang usahawan yang jujur, ikhlas, tidak rasuah dan sebagainya yeah. Bagaimana Masa. dengan uh, aspek ketahanan, uh, daya tahanan? Ya, yeah. okay. ketahanan diri diri ya. Ketahanan diri dan keberdayaan pula. Ha, ini yang yang ni saya cakap tadi perkemahan. Ya. Yeah. Kawat kaki. Ha, ini ini sebenarnya. Dan bila kita melihat pada ni contoh kita ambil kawat kaki. Hmm. Apa sebenarnya disiplin yang kita nak terap, disiplin dan kerohanian yang kita nak terapkan? Uh, ini, yang, ini yang ini yang yang dikatakan uh. Uh, bersepadu. Yeah. Apa yang kita nak terapkan dalam uh, contoh kawat kaki? Hmm. Sebenarnya apa dia mengikut arahan. Hmm. Betul, mengikut, mengikut arahan. arahan. Jadi kalau sekiranya ketua pelatung memberi arahan yang betul, mm-hmm. ikut. Mm-hmm. Kalau memberi arahan yang tidak betul, jangan ikut. Mm-hmm. Itu ialah disiplin kawat. Baik. Jadi itu sebenarnya yang kita nak terapkan bahawa kita hanya mengikut perkara yang betul saja. Baik. Kalau tidak betul, mm-hmm. tidak perlu diikut. Jadi adakah saya tak langsung ianya melatih daya kepimpinan juga? Ya, mm. itulah sebenarnya. Yang Baik. lahir daripada uh, kawat itu sendiri ni, Jadi sebenarnya banyak perkara-perkara yang tersirat di sebalik aktiviti itu Betul? Sebab itu kita meletakkan hmm. disiplin dan kerohanian Sebenarnya Patut. ada uh, penjelasan terhadap ya, setiap, setiap aspek-aspek yang kita terapkan Di dalam badan uniform kadet remaja sekolah Kita sebenarnya ralik saya mendengar penjelasan dan perkongsian daripada Cikgu Ahmad Kita dah tiba di penghujung uh, episod kita hari ini hmm. Saya nak minta Cikgu buat sedikit kesimpulan buat murid-murid yang sedang menonton kita di rumah Silakan Cikgu Okey sebenarnya itulah Ya, banyak perkara yang saya ingin sampaikan Baik. tetapi tak sempat dalam waktu yang pendek ini uh-huh. tetapi untuk um, murid-murid sekalian uh, masuklah kadet remaja sekolah yeah, ini kan dia seperti saya ya uh-huh. tengok contoh kerana dia menjanjikan aktiviti yang sangat seronok betul. dan pada waktu yang sama saya ingin mengambil kesempatan uh-huh. ini untuk uh, mengucapkan ribuan terima kasih terima kasih pada semua jurulatih-jurulatih KRS seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia. Ya. Yeah. Di mana setiap sekolah memang ada jurulatih mm-hmm. dan kita ada sekretari negeri sampalah kebangsaan. Baik. Mereka inilah sebenarnya tulang yeah. belakang untuk melaksanakan kadet remaja sekolah Malaysia ini. Baiklah, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Cikgu Ahmad Farazila Abdul Ghani dari SMK Taman Tun Dr. Ismail kerana bersama-sama dengan kita berkongsi tentang sejarah dan segala cerita di sebalik penubuhan kadet remaja sekolah. Murid-murid di rumah, terima kasih kerana menonton kami. Teruskan menonton saluran Didik TV KPM. Saya Nisa K, kita jumpa lagi. Terima kasih.